Ja, nog een beetje, Rick? Nee, misschien straks nog wat. Ja, je kan het niet twee keer warm maken. Twee keer warm maken? Ja, een pannetje maaien. Ja. Hij komt er 
Is Jan Breedveld uit oud Alblas rijdend op een Yamaha 1193 en het is uh, start nummer 25 op de vierde rij 1101. Het lijkt zacht nummer 19 wel. Jos Sneldewaard die uh, heel erg snel vertrokken is uh, richting uh, viaduct. Dan de eerste Haakse hoek, uh, Haaks, ja, bijna Haakse hoek uh, naar de achterzijde van het circuit. Het is in ieder geval een groene Kamazaki aan de leiding. Maar wij moeten heel even wachten tot de rijden. aan de leiding zal gaan, is het de snelste trainer, Otto Swiss of Hans Waans. Maar van hier te zien was het, was het een groene Kawasaki en het zou wel eens start nummer 19, Jos, snel waard kunnen zijn. Maar wij moeten heel even afwachten. Kijken al uh, richting Haakse Hoek hier bij het Rijkswaterstaatgebouw. En dat kan uh, nooit lang meer duren voor de rijders zich gaan aandienen. Dus Hans Zwaans die de leiding heeft over en het was inderdaad start nummer 19 er ook bij, 18 op een derde, 23 en 2. Aan de leiding bij het ingaan van de tweede ronde is het Hans Zwaans, rijdend voor Neutges uit Westerhoven. Op de tweede plaats is het start nummer 19 Jos, snelde water rijdend voor BQ Motoren uit, uit Horen. Op de derde plaats zagen wij passeren start nummer 18 Frans. Start nummer 20, Hans Waans, gevolgd door Jos Snelderwaard en op de derde plaats Frans van Wanrooy. 23, hè, hoor je net? Ja, vierde plek. Alleen de rijders zullen vandaag hier zo uh, wel wat last ondervinden van de wind. Gisteren was het uh, vrijwel windstil, maar als we nu naar de bomen kijken, terwijl start nummer 20 hier zo... En een flinke voorsprong heeft uh, opgebouwd ten opzichte van start nummer 19, Jos Snelderwaard. Frans van nog steeds op een derde plaats. 23, uh, Robert Verbruggen op een vierde. Uh, Colo Stijn zit daar ook nog goed bij. Het is in ieder geval uh, Hans Zwaans aan de leiding bij het ingaan van de derde ronde. Die nu in deze fase van de wedstrijd al een voorsprong heeft opgelopen van uh, opgebouwd. Hij rijdt een uh, snelle tijd. Ik 
maar je zult dus weer zetten op een zesde. Maar ik was vrij en op een achtste. Geert Kissing op een negende. En John de Goede op een tiende positie. En die heeft dan inmiddels een achterstand opgelopen van 12.49. En het kan uh, niet lang meer duren of de kopman dient zich weer aan bij start en finish. En het is uh, inderdaad Hans Waans uit Eersel die zijn voorsprong uh, wederom heeft uitgebouwd ten opzichte van Jos Snelle. Waar op de tweede plaats van staat hem geen wijzigingen ten opzichte van uh, de vorige passage en wijziging in die zin dat Kolooijestein een plaats winst heeft gemaakt. Kolooijestein komt nu naar de vierde positie en heeft een achterstand van 32. In de derde ronde. Hans hier zo start en finish passeert met een uh, hele grote voorsprong. Hij loopt steeds verder weg van de tweede man, Jos Snelbewaard. Uh, dit uh, viertal uh, zit er erg dicht bij elkaar. Het is start nummer 6 die zich er ook mee gaat bemoeien. Start nummer 6 die probeert uh, aansluiting te houden en te pakken bij uh, Kolooijestein. Maar het is in ieder geval Hans Swaans met een voorsprong van 7.51. Jos Snelbewaard op een tweede. Robert Verbruggen op een derde en dit is Otto Zwits op een vierde. Het was Kolooijen zijn er op een vierde plaats. Dat is 48. En de computer weet niet exact wat hij doen moet op welke plaats. Waarschijnlijk uh, wat problemen geweest uh, voor Jos Snelderwaard, die toch uh, op de tweede positie heeft rondgereden. Ja. Hans Waans nog steeds aan de leiding en zijn voorsprong loopt weer met twee seconden uit. 9.12 en het is nu Robert Verbrugge met dat woord. Naar de derde plaats uh, gereden met een actie van 9.77. Jos Snelderwaard met 19. Er zat hem rond 19 op de vierde plaats. Kolooi zijn op de vijfde. Michel Witman op de zesde. En Dave Keiner op een vijftiende positie. Terwijl Hans Waans uh, de stad de finish passeert, is de achterstand van uh, de man op de vijftiende plaats, Dave Keiner, 33 seconden. En het is nu start nummer 6 die de tweede plaats overneemt van Robert Verbrugge. Otto Zwist naar de tweede positie met een achterstand van 9.99. Derde man. zit bijna aan de tijd uh, van gisteren tijdens de trainingen. Start nummer 20. Deze tijd is eerder de wedstrijd zou gaan over 12 ronden. De rijders uh, hebben er 6 ronden. De zevende ronde. Terwijl hier uh, Hans Waans uh, de achterblijvers al aan de dubbel is. Start nummer 90. 
staat nummer 90 in deze klasse. En dat is uh, Marius Buis uit Blijswijk met de Yamaha. Het is nog steeds Otto Schiff. En ik kom het Brugge op een derde positie. Dat is ook prima. En die rijdt daarmee in 12 de positie. Zie ik ook niet meer. Het wel. Uh, de eerste drie van Zie je al niet meer? Graag na afloop. Ik sta de finish om de bloemen in om wat niet te gaan nemen. De kopman Hans Waans heeft een voorsprong van. Was het iets meer dan 10 seconden? En zo te zien heeft hij de voorsprong weten uit te bouwen. Nummer 90 is een achterblijver, maar het is start nummer 6, Otto Zwiers. Die heeft een achterstand van 11,17. Michel Witmond rijdt ze in derde positie met 12. Vierde plaats van Willis, Frans van Langrooy op een vijfde plaats. Jos Snellewaard is uh, teruggewezen naar de zesde positie en heeft een achterstand van 18,57. negende positie. Hans Maas heeft uh, weer wat van zijn tijd afgeknabbeld. Een uh, tijd gemeten in Het was uh, Otto Zwiers en Hans Waans uh, is wat gas aan het terugnemen. De achterstand bedraagt ten opzichte van Otto Zwiers 10.73. Bij de vorige passage was het bijna 12 seconden. We hebben nog 15 rijders in dezelfde ronde.
een snelle tijd. Is het Hans Swaans die uh, de mee naar Eersel kan nemen? Dit is Hans Swaans. Dan is het uh, Otto Swiss die de tweede plaats voor zich op eist. En Michel Wittmond finisht in derde positie. In deze volgorde. Namelijk hoorde je met de winnaars van de sportklasse 400, nee de Supersport 400, de B-groep, Peter van Spunter, Martin van der Brink en Gerard Vuller graag met spoed naar start en finish.